。唐总，你为什么要穿成这样啊？哥，快起床了，一会儿要去见我男朋友，可别迟到了。北川他家境不好，自尊心又强，你一会儿穿的平易近人一点，手表也不许戴啊。知道了，我先走啦。刚刚那男的是不是看你了？没有，你小点声。我都跟你说了多少次了，让你不要穿这么短的裙子。这也不短啊，都到膝盖了。反正我不管，我会吃素的。好啦，下次不穿了。小花，你是知道的，我这么做都是为你好。嗯。对了，中午饭你就别吃了。你看你最近都胖了两圈了，我那么爱你，你就为我保持一下身材吧。嗯。我看你是嫌菜单的菜太贵了吧，哥，哥，宝宝，我看你平时穿的都是名牌，还以为你家庭条件挺好的呢。哦，我这都是高仿。妈，高仿，你简直就是在浪费我的时间。我，你还看过明白吗？走。啊，切，穷酸货。哥，想出去找他？没门！我不找他，我找你。啊？我买了两个，我试用了一个，效果还不错，这个就送给你了。算你有良心。那你躺下试试看。嗯，行。怎么样，舒服吗？嗯。哥，哥。小花，小花，早上当。<笑>北川，你这是什么意思？你看不出来吗？你被甩了。不可能，你说过你爱我的。哎呀，你烦不烦？是，我是说过爱你，但那都是以前的事儿。我现在爱的只有我宝宝。为什么？为什么你不清楚吗？我跟你在一起几年，你一直骗我，一身的高仿货，装什么千金大小姐，浪费我的钱，还浪费我感情。我从来没有骗过。你死心吧，我是不会跟你复合的。别缠着我了。我家宝宝可是汤氏集团的主管，比起你，他是货真价实的白富美。你还不如早点回去，抱着你那穷酸哥哥哭。原来就是你一直在纠缠北川呀、啊！像你这样的女人，也配跟我抢男人？还敢瞪我？看我不打！住手！唐总，谁敢瞪我妹妹？她，她是你的妹妹，哥。别怕，她，她怎么可能是唐总？给我闭嘴！不好意思啊，唐总，我不知道她是你妹妹。我不接受你的道歉，你被开除了。唐总，你这个位置机会吧，我再也不敢了。哎，小花，对不起，都是我的错，都是他，是他勾引。我我发现，我我喜欢的还是你，我们复合。我不是垃圾回收站。哥，我们走。唐总，哎哎哎，小花，滚！走了，拜拜，拜拜，哎，拜拜，哎，小鱼，等一下，今天是和女朋友在一起的纪念日，说好了不迟到，你帮我这个班呗？啊，你就当帮兄弟个忙啦，好吧？哎，好，走了，呜呼，快写吧，今晚方案就得交上去了。我是真的写不出来了，算了，我帮你看看吧。那你直接帮我写了得了呗，啊？写了啊？哎，这次北川的方案写的很不错，客户特别满意，所以我决定让北川提前转正。小鱼，你可得加油啊！你们可是同一批进公司的。下次请你吃饭。啊、这次你总算有个稳定的工作了。这次还是多亏了汤小鱼那个傻子。
哄他两句，让他做什么他就做什么，比我养的狗都听话。哎，那他后面会不会跟老板说<笑>那个方案是他做的、啊？那个项目本来就是我的，是他自己非要帮我做不留名。就算说出去，谁信啊？<笑>陈总，哎，小鱼，上次我托你买的项链到了吗？可家里那位一直在催我。哦，已经到了，晚点我给您送过来。最近细米露要过生日了，我正愁不知道送啥呢。反正你也没女朋友，要不你先借我应应急，之后我把钱转你。哎，你。这个客户是你约的吗？你说的哪个客户？还能有哪个客户？上明集团的归国千金林小姐，你装什么傻？我还以为你一直是个老实人，没想到暗地里想我客户啊！你要是想要客户，你可以跟我说呀。为什么要在背后搞这种职场小动作呢？你就这么喜欢抢别人的？抢别人东西的是你才对吧？是你嫌客户太麻烦，对接的事儿都交给我，现在客户指定要我负责，你却跳出来说是我抢你客户。还有你自己的能力你不清楚，你连转正的方案都是。汤小鱼，饭可以乱吃，话不能乱讲、啊。不工作在干嘛呢？哎，老板，你来的正好。汤小鱼没有证据，抢了我的客户，倒地一罚，还非说我的转正方案是他写的。我是没有证据，你看他自己都承认了。我不喜欢说谎的人。老板，这种人就应该开除。想让我走可以，把我的项链。这项链是我自己买的，你不会连这点便宜都想占吧？哦，你确定这项链？是你的，确确定啊？这明明是我让小鱼帮我买，怎么就成你的了？老板，这项链是你的，你。哎，老板，你听我给你解释。我们公司不需要没能力、人品还差的人。这件事情我会查清楚，一经查实，立刻开除。陈总，慢走。补胎多少钱？哦，这个胎啊，问题不大，才一千，一千就一千，钱不是问题，我赶时间，十分钟之内修完，我再加一千小费。哟，<笑>好，愣着干嘛呀？快去呀！这补气补胎呀、啊，您大可放心，品质绝对好了。哟，您看，八分钟还不到十分钟。小马，哎，好，我这个车整个电力系统都乱了，你这儿。能修吗？您放心，放心交给我吧。小李，出来看看。您先去里边坐着休息一会儿吧，好吧？您先喝口茶。老板，这车我修不了。想办法呀！这问题我也第一次见，真修不了。你浪费我时间，车都修不了，开什么修理厂？真的不好意思啊，下次我一定给您修好。你在我车里干嘛？车我给您修好了，我给中控系统做了个检测，您的车呀，继电器的线虚了，现在接上了，试试吧。不错，多少钱？千，二十四千，共计刷呀，五千，五千刷呀，五十，你好，谢谢，你慢走。哎，老板，你慢走啊。你真傻还是装傻呀？开这种车的人，五十、五百、五千，对他们来说根本没区别。但对于你，区别可就大了。你这个月奖金别想要啊！这种程度的微信，本来就只需要五十，你凭什么扣我奖金？损害公司利益，这是惩罚。那我不干了。你，行，那你这位工资也别想要了你。你您还没走，等你呀、啊，等我。你现在应该被炒了吧？我现在正想开一个豪车维修厂，没有找到合适的负责人。你人品非常好，技术也非常好，有没有兴趣来我这儿？圣人集团，您是圣人集团的，是杨总吧？幸会，幸会。期待你的加入，谢谢。